Hello, SSLC Mutumanile, Ella Argum Pudir video like Kiswagam, Adin in a Christmas exam in India, or all the best parano under your video starting Amendi Purana. Yes, upon the Mada Deshap in the Varina, the glimpse of free India, Turing is Amy Munda Padichadiga in the Ladutaniana. So be ready, Adimunurikarium, or my Padita, Ninga, and the Indian Dad, the SSLC, too important idea of the annual exam in the Niana. So annual exam in the Padana Melupamaka and Vindi examiner or crash course, I am which it under. Totakama the Ella chapters in a revision classical, other than a question live and worksheet. ஏன் <laughs> <laughs> Rehabilitate <laughs> Uh, British Gari Poish, France Gari, Madura, Portuguese Gari, Namad, India, and India. You were the Gaila Salangal Hangi Namad, India, like join J. Picanum. Pine Bashi had a distant in the Yanam, ah, Eparna, some stanglers, Puna Sanga Picanum. Reorganization of states on linguistic base. Other than the Indi Paisa, India economy in the strength and Janam strengthening Indian economy. Other than a material over Anger and the Kanam, other than a number of foreign policy in the Vicule, other formulae and the Ladangudiana, it ring Garingal and the Aluchuka. In either Oro, the Mengana Parihitu, Tragudin Oka, each chapter and focus. So, we have the flow of the partition more than 6 million people from Pakistan became refugees in India. We have to say that Pakistan is not a good thing. We have to say that the government took steps to rehabilitate these refugees. These refugees are not a good thing. We have to say that the government is not a good thing. By 1951, the refugee crisis from West Pakistan was completely resolved. We have to say that Pakistan, actual Pakistan, Bangladesh is the East Pakistan. In the ridiculous Pakistan, which are the West Pakistan. I did the light and but the Nodu, So, West Pakistan will flow, Karinitan Dino. Pine, during the partition, the influx of refugees from West Pakistan was relatively known. Namakarayan the Garimana, even Bangladesh, Bangladesh in the Varina, Anate, East Pakistan in the Pudu, and the Tila and the Elekatra, Idila, refugees of Anatandaila, as in Munu Karnangal textbook called it in the Kritima in Okiria, Ibangali, Bashi, Adistan, the Roturima, Adichit and Dino, as well as Bangal, Vijana Sametoka, even a unit of Woody, Nitin Dino, and Ladana, but the Karnangal and the Varina. However, due to the conflicts between East and West Pakistan in later years, the flow of refugees from East Pakistan to India increased. We are going to talk East Pakistan and West Pakistan. That is why Pakistan and Bangladesh and Tamil are going to be in the United States. That is why we are going to talk about East Pakistan and the safe people in India. That is why we are going to talk about India. अतः इंगेना रिसोल्व ये दो ये दो चोदी चीज़ गए ना हम करें हम आयरिटी तो लाइरिटी ये रिवत्ती उन द काले कट्टे दिल ये ईस्ट पाकिस्तान है बंगलादेश इन द बारे ये ना रे राष्ट्रमाकी मार्ट नो रोडी ये रे प्रश्न हम करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ बंगलादेश इन 1971 प्रोवाइडेड एटलिस्ट ए टेम्परली स as per the Indian Independence Act in 1947, the 565 princely state in India had to authority join either independent India or Pakistan or remain independent. We have Indian Independence Act, we have the Mount Batten Plan, we have the Indian Independence Act, 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 we have the Indian Independence Act. Okay, integrating the princely stake into an Indian Union was a challenging task. Now, we have to join the Indian Union in India. We have to join the Indian Union in India. So, this is what we have done. We have to join the team of the Indian Union. That's why we have to join the Iron Man of India. Iron Man of India is one of the most important things. The mission was successfully accomplished by a team led by Sardar Vallabhai Patel. The Home Minister, that's the Abhindra Mandiri. And VP Manon, his State Department and Secretary is called VP Manon. That's the thing that we have to do. If you want to join the Indian Union, you can join the Indian Union. 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 Patel and Manon invited all the Prince Lee State to sign the instrument of accession to join the Indian Union. You can join the Indian Union. You can join the Indian Union. 
ഓക്കെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഹൈജുക്ക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തിനാ സാറേ എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആ നാല് പേര് മാറി നിന്നു ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് പേര് സ്റ്റിൽ ജയിറ്റ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ടി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ജൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജുനഗഡ് ഖാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശ്മീർ ഇത്രയും ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജുനഗഡ് കാശ്മീർ ട്രാവൻകൂർ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവർ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജുനഗഡ് കാശ്മീർ ട്രാവൻകൂർ ഹൈദരാബാദ് റിഫ്യൂസ് ടു ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇന്ത്യ മിലിറ്ററി ആക്ഷനിലൂടെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ദീസ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് വെർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സോ കോൺസുലേഷൻ ടോക്സ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ സമാധാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു അതുപോലെ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തിപ്പിച്ചത് സോ ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ടെറിഷറീസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ പോയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഇത്ര ആലോചിക്കുക ആദ്യം വന്നതും അവസാനം തിരിച്ചു പോയതും ആ തിരിച്ചു എന്നുള്ള വേടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരിക്കുക തിരിക്കുക ഇനി ആരെ തിരിക്കുക ഒമ്പതിനെ തിരിച്ച ആറായി ഒന്നിനെ തിരിച്ച ഒന്നായി സോ അവസാനം തിരിച്ചു പോയതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് Even after India gained independence from the British in 1947, some territories remained under the control of French and Portuguese. Portuguese guard team, that uh, was the France guard team, was in the same place. In this case, there were a lot of protests in this case. Mass protests intensified the respective region against the foreign control. In this respective region, the foreign control was in the same place. Mass protests in this case. Honor in the request, the government of India, France agreed to live in 1954. So, France agreed to live in 1954. So, France agreed to live in 1954. So, France agreed to live in 1954. യെസ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും മഹിയും ഫ്രാൻസിൽ പോയാൽ ഫ്രാൻസിൽ പോയാൽ പോയാൽ കാരക്ക കൊണ്ടുവരും കാരക്ക മീൻ ഡെയിൻസ് ആണ് ഗേര കാരക്ക കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ചന്ദ്രനഗർ മാഹി പോ പോണ്ടിച്ചേരി യാ യാനം കാരക്കൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിട്ടു തരികയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ദെൻ അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോവ ദാം എൻ ദിയു എന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഈ ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോഡുകളൂടെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാഡി പൊറുക്കണം ഡാഡി പൊറുക്കണം കൊച്ച് ഗോവയിൽ പോയി കൊച്ച് ഗോവയിൽ പോയി കൊച്ച് ഗോവയിൽ പോയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ച് നോക്കൂ ഡ ഡാമൻ ദി ദി യു അതുപോലെ ദാനാത്ത് ഒന്നുകൂടി കിട്ടും ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി പൊറുക്കണം ഇതൊക്കെ പോർച്ചുഗാലുകാരുടെ അതിനിധിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് ഗോവ കൊച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാലും എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക റെഡി യെസ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദ പോർച്ചുഗീസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി എൻഡ് ഫോളോയിങ് പോപ്പുലർ അപ്രൈസിങ് അവിടെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേരുകയാണ് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ഗോവ ദാം എൻ ദി യു വെയർ ലിബലേറ്റഡ് ത്രൂ മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ ആൻഡ് മെർജ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ അവർ അവിടെ സൈനിക നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയൊക്കെ വന്നിറങ്ങി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ റിസോൾവ് ിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെഡി ഫൈൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണമായി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് മക്കളെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആലോചിച്ച് വെക്കണം റെഡി ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയോ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയ സമയത്ത്
അതായത് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അണ്ടർ ടു കെ ഹൺഡർ സ്റ്റേക്ക് ഫോർ എൻ ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ഡൈഡ് അദ്ദേഹം തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിളിന് ഇത്ര എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിരാഹാരം കിടക്കുമെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം നിരാഹാരം കിടന്നു അൻപത്തിയെട്ട് ദിവസം കിടന്നു അൻപത്തൊമ്പതാം ദിവസം മരിച്ചുപോയി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ അജിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷൂഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്ര കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഒക്ടോബർ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും വരും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പിന്നീട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിയെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലിയാണ് നേതാക്കൾ മറ്റു ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെ അവസാനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് വെർ ഫോം ഇൻ നവംബർ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ മക്കൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മറന്നു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോൺ വരി ഞാൻ സെറ്റാക്കി തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സായി സാറിനെ വെച്ച് ഞാനൊരു കോഡ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എസ് കെ സാറിന് ജീവിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാമനും അലിയുമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം എസ് കെ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് കെ ദാർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ജെ വി പി കമ്മിറ്റി വന്നു അല്ലേ ജി വി പി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് നിയോഗിച്ചത് ജെ ഫോർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വി ഫോർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പി ഫോർ പി ഫോർ പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു പൊറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാരം കിടന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിളിന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും അവിടെ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസൽ അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒരു കോൾ കൂടി ഫസൽ അലി റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ കണ്ടു പണി കിട്ടി അച്ഛൻ കണ്ടു പണി കിട്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് കിട്ടും ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി അത് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് എച്ച് എൻ കുൻസ്രുവും കെ എം പണിക്കറും അതിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും പത്തൊമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ പതിനാല് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആറാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അഥവാ യൂണിയൻ ടെറിഷറി നിലവിൽ വന്നു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് സ്പീഡിൽ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പൈസ ഇല്ല പൈസ സെറ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലാനും സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്യുക ദൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ വിദേശികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇന്ത്യ കുറച്ച് ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് രാജ്യമാണ് സഹായിച്ചത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റൂർ കേല റൂർ 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 ജർ നോക്കിയോ വെയിറ്റ് 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 വൺ മിനിറ്റ് റൂർ എന്നാലോചിച്ച് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ജർ റൂർ ജർ സോ റൂർ കേല ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആരാണ് ജർമ്മനി റൂർ ജർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അടുത്തത് ബീലായി ആൻഡ് ബൊക്കാറോ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക രണ്ടും സഹായിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് സോ സിമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ ദുർഗതിയിലാക്കിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ ദുർഗാപൂർ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം കറക്റ
ഇട്ടു പതിനാല് മേജർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പതിനാലെണ്ണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആറെണ്ണം കൂടി നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാല് നാലല്ല അഞ്ച് കമ്മിറ്റികളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് കമ്മിറ്റികളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തത് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കുക രാധയുടെയും കൃഷ്ണയുടെയും ലവ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടാണ് പറയാറല്ലേ അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് മലയാളം മീഡിയക്കാർ രാധയും കൃഷ്ണനും സർവകലയും അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ സർവകലാ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുതല റണ്ണിങ് റേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ മുതല സെക്കൻഡ് അടിച്ചു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ നാഷണൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു പിന്നീട് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു ആദ്യം പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്നത് കോത്താരിയാണ് സോ നമുക്കറിയാം കൈത്തറി ഡ്രസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പാറ്റേണുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ കോത്താരി എന്നുള്ളത് കൈത്തറിയാക്ക പാറ്റേൺ റെഡി അടുത്തത് എൻ ഇ പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വർഷം കിട്ടാൻ ഓർഡർ ഇതാ അങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കാം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി നാല് യെസ് ഇതാണ്ടോ നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി നാല് അടുത്ത കിട്ടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എട്ടാണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എൻ ഇ പി എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടക്കത്തിലെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തൊഴിലും കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത എൻ ഇ പി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം പ്രീ പ്രൈമറി ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ അത് മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരെ ദെൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി പി ജി എ പി എച്ച് ഡി അത്തരം പരിപാടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് റെഡി അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോളജ് സെക്ടറിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും ആലോചിച്ച് വെക്കുക ബേസിക്കലി എയിംസ് ഒന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക എയിംസിനകത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഐ ഐ എം കിട്ടും ഐ ഐ എം ഇനി ഐ എം മാറ്റി ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഇട്ടി എസ് ഐ ഐ ടി പിന്നെ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണെങ്കിലും ആലോചിച്ച് വെക്കുക റെഡി അടുത്ത കാര്യം സ്പേസ് റിസർച്ചിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആര്യ ആര്യഭട്ട അപ്പോൾ ആര്യ ആദ്യം വിട്ടത് ആര്യഭട്ടേനെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും റെഡി ലൂണാർ മിഷൻ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ആലോചിച്ച കിട്ടും ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ത്രീ മംഗൾയാൻ ഹിന്ദിയിലെ മംഗൾവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അല്ലെ ചൊവ്വ ദൗത്യം മാസ് മിഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് മാസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ മംഗൾയാൻ ആദിത്യ അൽവൺ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സോളാർ റിസർച്ച് അതുപോലെ സ്പേസ് വെദർ സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബഹിരാകാശത്തിലെ കാലാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ ഇന്ത്യ മനുഷ്യന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് മിഷനാണ് ഗഗനിയാൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ നോ പപ്പേ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം നോ നോൺ അലൈൻഡ് പോളിസി പ പഞ്ചശീല പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ പ പേ പേ ദാ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കുക അത് തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് അപ്പാത്തിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേസിസം എന്ന